தமிழர் புகழ உலகில் நாட்டும்படி நம்ம தமிழர் புகழ உலகில் நாட்டும்படி
சொல்லியும் நல்ல பொழுதுடா நம்ம பெருமை சொல்லி எழுதுடா கசப்பும் கரும்பு ஆகுடா நீ களத்து மேட்ட பாடுடா களத்து மேட்ட பாடடா களத்து மேட்ட பாடடா களத்து மேட்ட பாடடா களத்து மேடு களத்து மேடு புரட்சி ஜடா தெரியா புரட்சி ஜடா செம்ம வளர்ச்சி ஜடா நம்ம கலாச்சாரம் நிகழ்ச்சி ஜடா கண்ண ஜடா ஏறி முன்ன ஜடா ஏறு என ஜடா பேனா முனைய விட பெருசுடா ஜல்லி கட்ட உலகம் என்று பாக்குண்டா துள்ளி கிட்டி கால ஆற தழுவுடா தகிட 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 இத்தா இல்லா தகிட 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 இத்தா இல்லா ஜல்லி கட்ட உலகம் என்று பாக்குண்டா துள்ளி கிட்டி கால ஆற தழுவுடா தமிழ ஆழ்வா வரும் நாளே தனியா தெரிவா ஒரு நாளே அரசியல் ஆட்டம் செல்லாதே அடங்கி இரு நீ துள்ளாதே பொங்கலோ பொங்கல் 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 பொங்கலோ பொங்கல் 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 தை தை மாசம் பொங்கலடா தமிழன் வீரம் சொல்லுமடா தை தை மாசம் பொங்கலடா தமிழன் வீரம் வெல்லுமடா போயாச்சு போயாச்சு பழசு திருநாள் பந்தாச்சு பந்தாச்சு புதுசு நல்லா பிடிஞ்சாச்சு பிடிஞ்சாச்சு பொழுது என்று உழவன கைகூப்பி தொழுது சாதி மத வேதமின்றி பொங்கலோ பொங்கல் விளைஞ்சதெல்லாம் வீடு வரும் பொங்கலோ பொங்கல் பச்சரிசி பச்ச வெல்லம் பொங்கலோ பொங்கல் பகலவன கொண்டாடும் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் 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 பொங்கலோ பொங்கல் 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 பொங்கல்
Thank you. உரிய லாபம் கிடைக்காத போதும் 
உரிய லாபம் கிடைக்காத போதும் இருப்பதை கொண்டு இயல்பாய் வாழும் வெள்ளந்தி மனசுக்காரன் விவசாயி விச ஜந்துக்களுக்கு இடையே விச ஜந்துக்களுக்கு இடையே விளையாட்டாய் விளைநிலத்தை வளம் வருபவன் விவசாயி பறவைகள் கொத்தி தின்றது போக மிச்சத்தை காசாக்கி மிதமான வாழ்க்கை வாழ்பவன் விவசாயி ஆடு மாடு கோழிகளை ஆடு மாடு கோழிகளை அடகு வைத்த காசில் வாங்கி கடன் தள்ளுபடிக்காய் காத்து கிடப்பவன் விவசாயி ஒவ்வொரு முறை மரம் ஏறுகையிலும் ஒவ்வொரு முறை மரம் ஏறுகையிலும் கொடியிடை காய்களை பறிக்கையிலும் உயிரை பணையம் வைப்பவன் விவசாயி உணவிற்காக மட்டுமே நமது ஓட்டம் ஆம் உணவிற்காக மட்டுமே நமது ஓட்டம் அதனை அறுவடை செய்பவன் வாழ்க்கையில் தான் எத்தனை வாட்டம் ஆம் எத்தனை வாட்டம் கொட்டி தீர்க்கும் வானத்தை கொட்டி தீர்க்கும் வானத்தை ஒரு நாளும் திட்டி தீர்ப்பதில்லை விவசாயி கொளுத்தும் வெயிலுக்கு பயந்து கொளுத்தும் வெயிலுக்கு பயந்து கொள்ளையில் அமர்ந்து கொக்கரிப்பவனும் இல்லை விவசாயி எத்தனை முறை விழுந்தாலும் பீனிக்ஸ் பறவையாய் எழுபவன் விவசாயி தை மகளை வரவேற்கும் இவ்வேளையில் பண்பாட்டு தொழில் செய்யும் உழவர்களை போற்றிடுவோம் மங்களமாய் மஞ்சள் சென்று கொடுத்து தை மகளை வரவேற்றிடுவோம் வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் அதனைத் தொடர்ந்து எம்பிஹெச்ஏவின் தலைவர் திரு பி ஆண்டிராஜ் அவர்களையும் பெண்கள் வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் தலைவர் செல்வி ஜே ஆனந்தவள்ளி அவர்களையும் எம்பிஹெச்ஏஏ செயலாளர் திரு அன்பரசு அவர்களையும் பெண்கள் வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் செயலாளர் திருமதி பி கிருஷ்ணவேணி அவர்களையும் தங்களது இருக்கைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் அதனைத் தொடர்ந்து நமது சிறப்பு பேச்சாளராக வந்திருக்கின்ற மதிப்பிற்குரிய எஸ் ராஜா அவர்களையும் தங்களது இருக்கைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் நமது அன்பிற்கினிய வழக்கறிஞர் திரு கே சாமிதுரை சார் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றேன் எருது பூட்டி ஏற்பிடித்து உழுது கண்ட பயிரை அறுத்து கூட்டி புழுதி பறக்க பழுது கண்ட உழவன் உழுதுண்டு வாழ்வதற்கு உய்வு செய்த ஆதவனை ஆணிரையை தொழுது படைத்து வணங்க வேண்டி தமிழன் கண்ட விழா உலகினுள்ள மக்கள் எல்லாம் மூன் வளர்க்க உயிர் வளர்க்க உரிய விதம் உயர்வு செய்ய முன்னோர் கொண்ட விழா இந்த தைப்பொங்கல் பெருவிழா இந்த திருநாளை ஒட்டி இரு சங்கங்கள் இணைத்து நடத்துகின்ற இம்மாபெரும் விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் சங்கங்களின் சார்பில் என் பணிவான வணக்கங்கள் எத்தனை இசை நிகழ்ச்சிகள் இருந்த போதும் நடன நாட்டியங்கள் இருந்த போதும் பொங்கல் விழாவின் சிறப்பை பறைசாற்றாமல் இருக்க முடியுமா அந்த வகையில் பொங்கல் விழாவினை பொங்கல் விழாவின் சிறப்பினை முரசறையாமல் பறைசாற்ற இனியதொரு பாடலின் துவக்கத்தோடு இவ்விழாவின் நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து நடத்த பண்பிற்கினிய வழக்கறிஞர் சகோதரர் ஐ பிணேகாஸ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் எல்லோருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் அமைதியின் திருவுருவம் எங்கள் மாண்புமிகு நீதியரசர் கிருஷ்ணகுமார்ஜி அவர்களுக்கும் மதுரை உயர் நீதிமன்றத்தின் மீனாட்சி அம்மன் எங்கள் குலசாமி நிசாபானுஜி அவர்களுக்கும் விவசாய நிலத்திற்குள் பொக்லைன் இறங்கிவிட்டதற்காக தன் கண்ணீரால் தீர்ப்பெழுதிய தண்டபாணிஜிக்கும் பொன்னியின் செல்வனின் பூங்குழலி இலக்கிய பேச்சாளர் எங்கள் பவானிஜி அவர்களுக்கும் த ராஜஸ்தான் கிங் அவர் ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் விவேக்குமார் சிங் அவர்களுக்கும் ஆன் த ஸ்பாட்டில் ஆர்கியூமெண்ட் விலாசும் வீரா சாருக்கும் திருச்சி ராக்போர்ட் பாஸ்கரன் சாருக்கும் தோற்றத்தில் அடக்கமும் பட்டிமன்றத்தில் அதிரடியும் விலாசும் சிறப்பு பேச்சாளர் ராஜா சாருக்கும் உட்பட எங்கள் பிரியமான வழக்கறிஞர் சகோதர சகோதரிகளுக்கு எல்லோர் சார்பிலும் எம்பிஹெச்ஏ உமன் அசோசியேஷன் சார்பில் பொங்கல் வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கொண்டு ஒரு வரவேற்பு பாடல் கார்த்திகை மாசம் கடந்து போச்சுது மார்கழி மாசம் முடிஞ்சு போச்சுது தை போறந்தா தங்கமாக தை போறந்தா தை போறந்தா 
தங்க மக தை போறந்தா கார்த்திகை மாசம் முடிஞ்சு போச்சுது மார்கழி மாசம் கடந்து போச்சுது தை போறந்தா தங்க மக தை போறந்தா பிறந்தா தங்க மக தை பிறந்தா முத்துச்சம்பா நெல்லு குத்தி முத்தத்தில பொங்க வச்சு செங்க ரொம்ப சாட்சி வச்சு செம்மாவில் கோலம் போட்டு எப்படி முத்துச்சம்பா நெல்லு குத்தி முத்தத்தில பொங்க வச்சு செங்க ரொம்ப சாட்சி வச்சு செம்மாவில் கோலம் போட்டு பொங்கலிடும் வேலையிலே தை போறந்தா நல்ல பொங்கலிடும் 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 வேலையிலே தை போறந்தா நல்ல புத்தம்புது வாழ்வு தர தை போறந்தா போறந்தா தங்க மக தை போறந்தா தன்னனே கண்ணி பொண்ணு கனவை எல்லாம் கை கூட தை போறந்தா கஷ்டப்படு உழவனுக்கு கை கொடுக்க தை போறந்தா கண்ணி பொண்ணு கனவை எல்லாம் கை கூட தை போறந்தா கஷ்டப்படு உழவனுக்கு கை கொடுக்க தை போறந்தா வழக்கறிஞர் வாழ்வை எல்லாம் வளமாக்க தை போறந்தா வழக்கறிஞர் வாழ்வை எல்லாம் வளமாக்க தை போறந்தா வேண்டும் வரம் தந்திடவே வெற்றி மக தை போறந்தா வேண்டும் வரம் தந்திடவே வெற்றி மக தை போறந்தா தை போறந்தா தங்க மக தை போறந்தா தை போறந்தா தங்க மக தை போறந்தா தானே 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 நன்றி வந்தாரை வரவேற்பதற்காக எம்பிஹெச்ஏனுடைய தலைவர் ஆண்டிராய் சார் தலைவராக வந்த பிறகு இவரிடம் இல்லை வெற்றிடம் காரணம் தலைவர் பயின்றது சீனியர் கோபி நாத்திடம் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் கோவாவும் தாஜ்மஹாலும் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் கோவாவும் தாஜ்மஹாலும் இவர் அழைத்து போனதை மறக்கவே முடியாது என்னாலும் இவரை பார்த்தால் தெரியும் தெலுங்கு வில்லன் நடிகர் சாயலை போல இவர் இவரை பார்த்தால் தெரியும் தெலுங்கு வில்ல நடிகர் சாயலை போல ஆனால் மனசோ விஜயகாந்தின் வானத்தை போல வாருங்கள் வரவேற்புரை ஆற்ற தம்பி பிணைக்காசு பேசினதில் நான் பேச வந்ததே மறந்து போச்சு பொதுவாகவே ஒரு நீதிபதி இருந்தாலே பேசுற ரொம்ப கஷ்டம் இன்னைக்கு ஃபுல் பெஞ்ச் இருக்கீங்க மாலை வணக்கம் இந்த இனிய நன்னாளிலே நமது மன்றத்தின் சார்பாகவும் பெண்கள் வழக்கறிஞர் மன்றத்தின் சார்பாகவும் நம்முடைய பாசத்திற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய மாண்புமிகு நிர்வாக நீதியரசர் திரு கிருஷ்ணகுமார் அவர்களை வரவேற்பதிலே பெருமை கொள்கிறேன் எங்களெல்லாம் பல ஆண்டுகளாக சங்கத்தின் தலைவராக இருந்து எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்த நாங்கள் உரிமையாக சொல்லுவோம் எங்களுடைய நீதி வேண் என்று திருமதி நிசாபான் அவர்களை வரவேற்கிறேன் மற்றும் மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு தண்டவாணி அவர்களை உண்மையிலே கலகலப்புடன் வரவேற்கிறேன் வந்த பிறகு பாரு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு பொங்கலுக்கு நிறைய பணம் வந்திருக்கு மற்றும் எங்களது பெருமதிப்புக்குரிய மாண்புமிகு நீதியரசர் கிரிக்கெட் மேட்செல்லாம் எங்களுக்கு அவங்க தான் கமெண்ட்ரி பண்ணுவாங்க பவானி சுப்ரான் அவர்களை வரவேற்பதிலே சங்கத்தின் சார்பாக வி ரியலி ப்ரௌட் டு வெல்கம் அவர் ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் விஜய் குமார் சிங் கிவிங் மை பிக் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் வி வெல்கம் அவர் ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் மற்றும் என்னுடைய இளம் வழக்கறிஞர்களே இந்த பொங்கல் விழாவினை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் இளம் பெண் வழக்கறிஞர்களே என்னுடைய சக வழக்கறிஞர்களே மூத்த வழக்கறிஞர்களே அட்வொகேட் ஜெனரல் வீரகதிரவன் அவர்களே சகோதரி மூத்த வழக்கறிஞர் கிருஷ்ணவேணி அவர்களே எங்களுடைய மிகப்பெரிய பாசத்துக்குரிய பெண்கள் வழக்கறிஞர் சங்க தலைவி ஆனந்தவள்ளி அவர்களே தங்கை கிருஷ்ணவேணி அவர்களே செயலாளர் அன்பரசு அவர்களே 
மற்றும் இன்றைக்கு இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருக்கின்ற அனைவரையும் எம்பிஎச்ஏ சார்பாகவும் டபிள்யூஏ சார்பாகவும் வரவேற்பதிலே பெருமை கொள்கிறேன் இப்போதான் டான்ஸ் ஆடி முடித்தோம் எல்லாருமே இங்கூடையும் நானுமே ஆனேன் அதெல்லாம் நிறைய மறந்து போச்சு இருந்தாலும் சில கருத்துக்களை நம்ம பரிமாறணும் உழுது கொண்டு வாழ்வாரே வாழ்வர் என வள்ளுவரும் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் என்று பாடிய பாரதியும் இன்றைய உழவர் திருநாள் உழவுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற நாள் நம்முடைய கலாச்சாரத்தை நிலைநாட்டுகின்ற ஒரு நாளாகத்தான் இந்த திருநாளை பார்க்கிறோம் உழவுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற இந்த நாளிலே உழவர் உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய கால்நடைகளுக்கும் இயற்கையை தெய்வமாக ஆக்கி வணங்குகின்ற ஒரு பெருநாள் அது மட்டுமல்ல நம்முடைய கலாச்சாரத்தையும் வீரத்தையும் உழைப்பையும் நன்றி உணர்வையும் கொண்டாடுகின்ற ஒரு அற்புதமான திருவிழா அதே வேளையிலே நம்முடைய சிறப்பு பேச்சாளர் திரு ராஜா அவர்களையும் மன்றத்தின் சார்பாக வரவேற்பில் பெருமை கொள்கிறோம் அவர்கள் வந்தையில் ஒரு சிறப்பு இருக்குது இன்னைக்கு ரெட்ட பொங்கல் ஏன்னா பொங்கல் அன்றைக்கி நம்ம பொங்கல் சப்பரவும் இல்லையே அவர் பேச்சை தான் கேட்பேன் சன் டிவியில் நான் மட்டும் இல்லை நிறைய தமிழ் குடும்பங்கள் நிறைய இருக்குது நான் அவர் வராருன்னு சொன்னோடனே தமிழை பார்த்து எழுதிட்டு வந்தேன் எப்பவுமே வழக்குக்கு முத நாள் குறிப்பிடுப்பேன் ராஜா சார் வராரு தமிழில் ஏதாவது ஒரு கவிதை சொல்லுங்கன்னு இளைஞர்கள் வழக்கறிங்களா கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் தமிழில் அவர் இருக்காரு தப்பாக பேசுனா தப்பாக போய்டும் நான் அவரை வரவேற்பதில் மிக பெருமை கொள்கிறேன் அவரை தமிழ் மூலமாக வரவேற்பதிலுமே பெருமை கொள்கிறோம் வளர்க தமிழ் என்று சொல்லும் போதே தமிழருடைய தமிழினுடைய மாண்பையும் இயல்பாகவே உள்ளத்தில் ஒரு ஆர்ப்பரிக்கின்ற எழிலையும் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது பழங்குடி மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா சங்க இலக்கியங்களே அருமையாக சொல்லியிருக்கார்கள் இல்லறம் சார்ந்த கூடுகை அதை தாண்டி குலதெய்வ வழிபாடு கூடி கொண்டாடி கெடா வெட்டி கல் பருகி வளர்ந்த சமூகம் நம்ம தமிழிடம் இன்றைக்கு நாம் அடுத்த கட்ட தலைமுறைக்கு எடுத்து சென்று அதை சேர்த்திருக்கிறோம் என்றதிலே பெருமை கொள்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த பொங்கல் விளையாட்டிலே பிரமிக்கத்தக்க வகையிலே பல வழக்கறிஞர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு அருமையான அற்புதமான நாள் நம்மளுடைய சங்கத்திற்கு மற்றும் இளைய தலைமுறையினர் அடுத்த ஆண்டு நாங்கள் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது இதே போன்று ஒரு சிறப்பாக அடுத்த கட்டத்துக்கு இந்த சங்க நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எடுத்து செல்ல வேண்டும் தமிழின் அருமை நமக்கு தெரிய வேண்டும் என்று கூறி ஒரு சின்ன குறிப்புரையுடன் முடிக்கிறேன் பழந்தமிழ் இனமே கண்ணகி வழியில் கூறிடும் அறமே மண்ணின் பெருமையை மொழிந்திடும் உறவே கண்ணின் இமையாய் காக்கும் நட்பே எண்ணம் எங்கிலும் இருக்கும் உயிரே வண்ண தமிழுடன் வாழ்த்தினேன் உண்மையே வருவோர் தந்திடும் வழக்கை எல்லாம் இருக்கும் உண்மை எடுத்து ஆய்ந்து சொற்போர் தொடித்து சான்றுகளை கொடுத்து வெற்றியை ஈட்டிடும் வாகையர் நீ என போற்றி பாடிடும் பொங்கல் நாளிலே இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு சார்ந்துகிறேன் சந்தன மாலையை கருப்புடை போட்டு கதைப்போர் நடுவே பொறுப்புடன் மெய்மையை பேசிடும் குடும்பமே குரல் வழி நின்று கொடுமை எதிர்த்து குரல் வழி காட்டிடும் கலங்கரை விளக்கு வாழ்நாள் எல்லாம் வருவதான் பெருகிட தருகிறேன் என்ற வாழ்த்தை செல்வங்கள் பெருக வேண்டும் இளைஞர்கள் இன்னும் பல படிகளை தாண்ட வேண்டும் என்று வாழ்த்தை தலைவனாய் அல்ல உங்களில் ஒருவனாய் இந்த கவிதையை நான் எழுதி வாங்கினதே ஐயா சாமிதர் அவர்கள் தான் ஏன்னா எனக்கு கவிதை எழுத வராது அதனால் சாமிதரை என்னையும் பிரிக்கவே முடியாது என்னுடைய மூத்த சகோதரனாக வருத்தப்படுவார் இளைய சகோதரனாக மரியாதை இல்லாமல் இருக்கும் என்னுடைய நண்பர் அதனால் அனைவருக்கும் வரவேற்பு அளிப்பதிலே இரண்டு சங்கங்களின் சார்பாக பெருமை அடைகிறேன் நன்றி வணக்கம் வரவேற்பு தந்தமைக்கு நன்றி அடுத்ததாக சிறப்புரை மாண்புமிகு நீதியரசர் கிருஷ்ணகுமார் ஜெய் ஜல்லிக்கட்டு மாடுகளுக்குள் இருக்கவே கூடாது கம்யூனிட்டி ஜல்லிக்கட்டு மாடுகளுக்குள் இருக்கவே கூடாது கம்யூனிட்டி உங்கள் தீர்ப்பில் தான் சொன்னீர்கள் மாடுகளுக்குள் இருக்க வேண்டும் யூனிட்டி தடை செய்ய வேண்டுமா வேண்டாமா படம் லியோ 
தடை செய்ய வேண்டுமா வேண்டாமா படம் லியோ அதற்கு தீர்ப்பு எழுத போகும் நீங்கள் ஒரு கலிலியோ எதிர்ப்புகளுக்கும் மத்தியில் அவர் தான் சொன்னார் உலகம் உருண்டை என்று பெற்றோர் முன்பு கூட பேச மாட்டார் அமர்ந்து பெற்றோர் முன்பு கூட பேச மாட்டார் அமர்ந்து நீதிமன்றத்தில் யாரிடமும் பேச மாட்டார் கொஞ்சம் கூட அதிர்ந்து மாண்பு மிகு நீதிரசர் கிருஷ்ணகுமார் அவர்களை பலத்த கரகோசத்தோடு உங்கள் சார்பாக சிறப்புரையாற்ற அன்போடு இருக்கு சகோதரி நிஷாபானவர்கள் சகோதரர் தண்டமாணி அவர்கள் சகோதரி பவானி சுப்ராயன் புதிய சகோதரர் சிங் அவர்கள் அவர்களோடு சமீப காலமாக இணைந்து உள்ளார் திரு ஆண்டிராஜன் தலைவர் எம்பி ஹெச்ஏஏ ஆனந்தவல்லி தலைவர் டபிள்யூஏஏ வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் அன்பரசு செயலாளர் எம்பிஏ ஹெச்ஏஏ சாமிதுரை தலைவர் தமிழ் இலக்கிய மன்றம் ஆனந்தவல்லி அவர்கள் தலைவர் டபிள்யூஏஏ வழக்கறிஞர் சங்கம் ஏற்கனவே அவரை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளேன் இரண்டாவது முறையாக நன்றியுரை சொல்வதால் இரண்டு முறை அவரை சொல்லுகிறேன் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்றால் இரண்டு வழக்கறிஞர் விமன் லாயர்ஸ் அசோசியேஷன் இரண்டு துப்பாக்கிகள் இருக்கிறார்கள் ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் கிருஷ்ணவேணி மற்றொன்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இருவரும் இரட்டை சகோதரிகளை போல் இருக்கிறார்கள் இது அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதலில் நான் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதல் காரணம் இந்த மதுரை வழக்கறிஞர் சங்கத்திலே என்னை அழைத்து இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் என்னை அன்புடன் கேட்டுள்ளீர்கள் எனக்கு சிறிது இடர்பாடு இருந்தாலும் நான் அவரிடம் ஒரு கோரிக்கை வைத்தேன் ஐந்து மணி சில சு சில காரணங்களினால் வரது இயலாது ஒரு ஆறு மணி சுமாருக்கு வருகிறேன் என்றேன் அவர்கள் அதற்கு அனுமதி எனக்கு கொடுத்தார்கள் நார்மலாக நீங்கள் ஹோட்டல் தான் நாங்கள் ஏதாவது பெர்மிஷன் கொடுப்போம் ஆனால் இந்த முறை நான் அவருடன் ஒரு கோரிக்கை கேட்டேன் அவர்கள் அதற்கு அனுமதி கொடுத்தார்கள் அதனால் நான் இன்று ஆறு மணிக்கு உங்களுக்கு உங்களிடம் வந்து நான் இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்கின்றேன் மதுரை என்பது தலைமை நீதிபதி அவர்கள் என்னிடம் கேட்டார் நீங்கள் இந்த முறை மதுரை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜட்ஜாக செல்ல எனது விருப்பத்தை கேட்டார் நான் மதுரையை எப்பொழுதுமே என்னுடைய சொந்த மாவட்டத்தை போல தான் நான் நினைத்து கொண்டு நான் அவரிடம் உடனடியாக நான் மதுரை செல்ல தயாராக இருக்கிறேன் உங்களுடைய விருப்பம் என்று சொன்னேன் அதுவும் இன்னும் சிறப்பு என்னவென்றால் இந்த உரை இந்த பொங்கல் விழாவிலே நான் குழந்தை கொள்வது என்பது எனக்கு மிகவும் ஒரு பாக்கியமாக நான் நினைத்து கொள்கிறேன் அது உங்களுடன் கலந்து கொள்வதில் இன்னும் பாக்கியமாக நான் கலந்து கொள்கிறேன் ஒருவேளை நான் நினைப்பது என்னவென்றால் நான் சென்னையிலே இருந்தால் நாங்கள் அங்கே பொங்கல் விழா என்பது அது ஒரு செயற்கையான ஒரு விதத்தில் தான் நாங்கள் பொங்கல் விழாவை கொண்டாடுவோம் மெம்பர் ஆஃப் மெட்ராஸ் பார் அசோசியேஷன் மற்ற அசோசியேஷன் எல்லாம் எங்களை அழைப்பார்கள் அங்கு பொங்கல் என்பது நாம் விறகுகள் இருக்கும் புதியதாக பானை இருக்கும் பொங்கி வருவது போல் மேலே இருக்கும் ஆனால் அதில் பஞ்சு தான் மேலே இருக்கும் உள்ளே அரிசி இல்லை ஸோ அதனால் இங்கே நீங்கள் இயற்கையாக உண்மையிலேயே ஒரு பொங்கல் வைத்து பொங்கல் விழாவை அழகாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக இந்த வழக்க இங்கே இருக்கும் வழக்கறிஞர்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்பதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறீர்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கே ஒரு சில நேரத்தில் ஒரு நினைத்து கொண்டு ஒரு பொறாமை ஏற்படுகிறது ஏன் திருப்பூர் மாவட்டம் மதுரை உயர் நீதிமன்றத்தோடு இணைந்து இருக்கக்கூடாது என்று இரண்டு காரணங்கள் உண்டு ஒன்று இந்த மாதிரியாக நீங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கும் விழா மிகவும் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் வழக்கறிஞர் தொழிலில் ஒரு பக்கம் ஆனால் உங்களுக்குள் ஒரு ஒற்றுமையுடன் இந்த மாதிரி செயல்படுவது என்பது பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இரண்டாவது 
மதுரையும் என்னுடைய சொந்த ஊரானது இரண்டரை மணி நேரத்தில் நான் சென்று விடலாம் ஸோ இந்த இரண்டு காரணங்கள் உங்கள் மீது எனக்கு இயற்கையாகவே ஒரு பொறாமை ஏற்படும் தப்பாக நினைத்து கொள்ளாதீர்கள் நம்மள் தை பொங்கல் ஆனது இந்த இதை உழவர் திருநாளாகத்தான் நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் உழவர் திருநாள் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் பல பண்டிகைகளை நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் சிறப்பான ஒரு விழா என்றால் ஒரு திருநாள் என்றால் அது உழவர் திருநாள் இந்த உழவர் திருநாள் என்பது யாருக்காக நம்ம கொண்டாடுகிறோம் என்றால் ஒரு விவசாயத்திற்காக ஒரு உழவர்களுக்காக அந்த உழவன் ஒரு வருடமெல்லாம் உழைத்து வியர்வை சிந்தி என்று பாராமல் வெயில் என்று பாராமல் மற்றவர்களுக்காக உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருக்கு ஒரு சிறப்பு வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த உழவர் திருநாள் அந்த உழவர் திருநாளில் இந்த நாளை கொண்டாடுவதற்கு இன்னொரு காரணம் அந்த ஒரு நாள் அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டாடக்கூடிய ஒரு விழா அந்த கிராமமே ஒன்று சேர்ந்து கொண்டாடக்கூடிய ஒரு விழா அப்படிப்பட்ட விழாவை கிராமத்தில் தான் நாம் விழா கொண்டாடி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது மதுரையில் உள்ள மைய இடத்தில் உயர்நீதிமன்ற வளாகத்திலே நீங்கள் சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் இங்கே இருப்பவர்கள் அனைவரும் ஒரு கிராமம் என்றால் அந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆனால் இங்கே இருப்பவர்கள் பல ஊர்களை சேர்ந்தவர்கள் பல கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் பல மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் அனைவரையும் ஒரே இடத்தில் இங்கே இருக்க வச்சு ஒரு குடையன்கள் இருக்க வச்சு இந்த விழாவை நீங்கள் நடத்தி கொண்டிருப்பீர்கள் என்பது இது ஒரு பெரிய சிறப்பு என்பதுதான் இன்னொன்று சொல்ல போனால் இங்கே நீங்கள் மட்டும் இல்லை இந்த விழாவுக்கு இன்று வந்திருக்கிறவர்கள் உத்தரப்பிரதேசிலிருந்து நீதிபதியாக இருந்து அவர் சமீப காலமாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கே வந்து அவர் இன்று மதுரைக்கு எங்களோடு சேர்ந்து இங்கே வந்திருக்கிறார் அவர் இந்த ஒரு வர ஒரு வாரமாக இந்த அனைத்து இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரும் இங்கே ஒருங்கிணைந்து கொண்டாந்து உள்ளீர்கள் இது இந்திய நம்மளுடைய பாரம்பரியம் கலாச்சாரத்தை நீங்கள் உருவாக்கி உள்ளீர்கள் என்பதை உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இது இதுதான் இதனுடைய சிறப்பு பொங்கல் விழா என்பது ஒரு வருடத்தில் எத்தனையோ ஃபெஸ்டிவல் வரலாம் எத்தனையோ நீங்கள் விழா நடத்தலாம் ஆனால் இந்த விழாவில் அனைவரையும் ஒரு இடத்தில் இருக்க வைத்திருக்கிறீர்கள் கலாச்சாரம் பாரம்பரியம் காப்பாற்றுவதற்காக இந்த விழா என்பதை உங்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் உழவனை போற்றிட பிறக்கும் திருநாள் ஆதவனை போற்றிட உதிக்கிறது திருநாள் மாற்றினை போற்றிட துள்ளி வருகிறது ஒரு திருநாள் அது திருநாள் தான் இன்று தை திருநாள் என்பதை உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் தை பிறந்தால் வழிபறக்கும் என்பது முன்னோர் வாக்காகும் தை திருநாளை தமிழர் திருநாள் என்றும் சொல்லும் அளவுக்கு தமிழர்களுக்கு தை முதல் நாளான பொங்கல் பண்டிகைக்கும் அவ்வளோ நெருங்கிய தொடர்புகள் உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஒரு இந்த விழாவை இந்த திருநாளை நீங்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த தருணத்திலே நான் ஒரு இப்பொழுது நீதிபதியாக இருப்பதனால் என்னுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இங்கே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே நீதிபதியாக வந்த பொழுது நான் ஜூலை மாதத்தில் ஜூலை ஜூலை ஆகஸ்ட் மாதத்திலே இங்கே நீதிபதியாக மூன்று மாத காலம் இருந்தேன் நான் வரும் பொழுது இங்கே இருந்த பொழுதும் இங்கே நீங்கள் உங்களுடைய முதலில் வந்தபோது சிஆர்பி சிவில் சைடில் தான் நான் டீல் பண்ணியிருந்தேன் அந்த நேரத்திலே இங்கே இருந்த வழக்கறிஞர்கள் மிகவும் சிறப்பாக அந்த என் 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 முன்னை வழக்காடி திறமையாக பண்ணினார்கள் நான் சென்னையிலே சென்று மதுருடைய வழக்கறிஞர்கள் எல்லாம் சிறந்த வழக்கறிஞர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னேன் இன்னும் சிறிது காலங்கள் பாருங்கள் நாம் இந்தியாவிலே நமது மதுரை வழக்கறிஞர்கள் மிகவும் சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள் என்பது அன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு என்று நான் சொன்னேன் இன்று உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் கடந்த முறை நமது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அவர்கள் எம்எம் சுந்தரேஷ் அவர்கள் ஒரு விழாவிற்காக இங்கே வந்திருந்தார்கள் அவர் உங்களிடம் சொன்னார்கள் இன்று இந்தியாவிலே மதுரை வழக்கறிஞர்கள் என்பது மிகவும் சிறந்தவர்களாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தார்கள் ஸோ இன்று மூத்த வழக்கறிஞர்களும் அதே போல் சிறப்பாக இருக்கிறார்கள் இளம் வழக்கறிஞர்களே சொல்ல வேண்டும் 
என்னுடைய என் மனதில் இருப்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இளம் வழக்கறிஞர்கள் மதுரையிலே மிகவும் சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த மேடையில் பேச வேண்டும் என்பதற்காக நான் இன்று சொல்லவில்லை என்னுடைய சக நீதிபதிகளிடம் கேட்டால் தெரியும் திரு நீதிபதி தண்டமானி இருக்கிறார் இவ உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி சுந்தரேஷ் அவரிடம் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே இருக்கும் இளம் நீதிபதிகள் இந்த வருங்காலத்திலே ஒரு சிறந்த வழக்கறிஞர்களாகவும் இன்றே வழக்கு சிறந்த வழக்கறிஞர்களாக இல்லை என்று சொல்லவில்லை வருங்காலத்தில் இன்னும் சிறந்த வழக்கறிஞர்களாக இன்னும் பல பேர் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாகவும் பல பேர் சிவில் ஜட்ஜாகவும் வருவீர்கள் என்பதற்கு எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை இதற்காக எடுத்துக்கொண்டால் உங்களுடைய வழக்கறிஞர் சங்கமும் மிகவும் அனைத்து முயற்சிகளும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் பார்க்கும் பொழுது நமது நீதிபதிகளை அழைத்து அந்த மாதிரி பயிற்சிகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இளம் நீதிபதிகளுக்கு அதுவும் அந்த வழக்கறிஞர்கள் சங்கங்களுக்கு பர்டிகுலராக இந்த இரண்டு சங்கங்களும் பிறகும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள் அதற்கும் உண்மையிலேயே நாம் வந்து மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்பதையும் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்கிறேன் அதற்காக தலைவர்கள் இருவரையும் நாம் பாராட்ட வேண்டிய கடமையாக இருக்குது ஆண்டிராஜ்யம் பற்றி நம்ம ஆண்டிராஜ் பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை போன முறை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சுந்தரேஷ் வந்தவுடன் ஆண்டிராஜ் அவரை பார்த்து விட்டு உடனடியாக அவரை பற்றி தான் நாங்கள் பேசினார்கள் ஸோ அவ்வளவு அவ்வளவு இன்னும் இளமையாக அவருடைய வேகத்தை குறைக்காமல் வேகமாக போய் கொண்டிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட தலைவர்களுக்கு கிடைத்திருப்பது நீங்களும் ஒரு பெருமையாக கருத வேண்டியிருக்கிறது ஸோ இன்றும் என்னுடைய சொல்ல என்னுடைய கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண வேண்டும் என்றால் இளம் வழக்கறிஞர்கள் இன்னும் கடினமாக உழையுங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த யங் லாயர்ஸ் நீங்கள் நிச்சயமாக உயர்ந்து வருவீர்கள் அதுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஒரு காலத்திலே நீங்கள் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள் என்பதற்கும் சந்தேகம் இல்லை இந்த நான் உங்களுக்கெல்லாம் இன்று புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் மற்றும் என் தைத்து திரு இந்த பொங்கல் திருவிழாவையும் உங்கள் வாழ்த்துக்களாக சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மதுரை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்களை வெகுவாக பாராட்டியதோடு பொங்கல் விழாவின் சிறப்புகளை ஒன்று திரட்டி அழகாக சிறப்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற மாண்பபை நிர்வாக நீதியரசர் டி கிருஷ்ணகுமார் அவர்களுக்கு நன்றி பாராட்டுவதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அடுத்தது தமிழ் இலக்கிய மன்றத்தின் தலைவர் திரு சாமித்துறை சார் கம்பன் பாரதி வரிகளை சொல்லி துவங்கி பேசுவார் வார்த்தைகளை அள்ளி அப்பா பெயரோ குத்தாளம் இவர் ஏறிய மேடைகள் ஏராளம் உடல் முழுக்க கலந்திருக்கிறது தமிழ் உணர்வு உடல் முழுக்க கலந்திருக்கிறது தமிழ் உணர்வு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் கொடுத்து வருகிறார் சட்ட விழிப்புணர்வு வருகிறார் திரு சாமித்துறை சிறப்பு பேச்சாளர் ராஜா சாரை செய்ய வருகிறார் அறிமுக உரை இயற்கைக்கும் கடவுளுக்கும் நன்றி சொல்லும் இந்த மாபெரும் பொங்கல் விழாவிலே இங்கே வந்து சிறப்பு அழைப்பாளராக இருந்து மனித நேய நீதியரசராக எங்களுடைய நிர்வாக நீதியரசர் மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கங்களை தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நீதியரசர் கிருஷ்ணகுமார் அவர்களுக்கு இங்கே பெண்கள் வழக்கறிஞர் சங்கத்திலே தொடர்ந்து பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக அந்த சங்கத்தை உருவாக்கி தலைவியாக இருந்து இங்கே மதுரையிலிருந்து வருகை தந்து மாண்புமிகு நீதியரசர் நிசாபான் அவர்களுக்கு வணக்கங்களை நாம் தெரிவிப்பிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் தலை சிறந்த பேச்சாளர் தமிழகம் முழுவதும் அவர்கள் பல ஜேசியிலே இருந்து எல்லா இடங்களிலும் தொடர்ந்து தன்முனை பேச்சாளராக இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு நீதியரசர் பவானி சுப்ராயன் அவர்களுக்கு வணக்கங்களை நாங்கள் தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் மாண்புமிகு நீதியரசர் எங்கள் இதயத்தில் எப்பொழுதும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நீதியரசர் தண்டபாணி அவர்களுக்கு வணக்கங்களை நாங்கள் தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மரியாதைக்குரிய நீதியரசர் விவேக்குமார் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் ஓடிக்கொண்டிருப்பதுதான் நதி உழவிக் கொண்டிருப்பதுதான் காற்று செயல்பட்டு கொண்டிருப்பவர்தான் இளைஞர் இங்கே அறுபத்தி நாலு வயது இளைஞரை இந்த நிலாவிலே வருகை தந்து சிறப்பு பேச்சாளராக இங்கே வருகை தந்திருக்கூடிய மரியாதைக்குரிய எஸ் ராஜா அவர்களை வரவேற்பதிலே இந்த அரங்கம் பெருமை அடைகிறது என்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் தொலைக்காட்சியின் புகழ் 
நம்முடைய சிவாஜி படத்திலே ரஜினியினுடைய மாமனராக வந்து இருபத்தி மூன்று படங்களிலே அதுவும் விருமன் படத்திலே நீதிபதியாகவே வந்து இன்று நீதியரசர் அவர்களுடைய அமர்ந்து நமக்கு அவர்களுக்கு டெசிக்னேட்டர் நீதிபதியாக இருப்பதற்காக நன்றியினை மகிழ்ச்சியினையும் தெரிவிப்பதிலே நாம் பெருமை அடைகின்றோம் வங்கி பணியாளராக இருந்து மரியாதைக்குரிய பட்டிமன்றத்தினுடைய பிதாமகனாக இருக்கக்கூடிய சாலமன் பாப்பையா அவர்களோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றிலே அவர்கள் ஜூலையிலே ஆரம்பித்து பத்தாயிரம் மிகப்பெரிய பட்டிமன்றங்களிலே அவர்கள் மாபெரும் களமாக வந்திருப்பதற்காக இந்த மதுரை பெருமை அடைகிறது ஏனென்றால் இந்த நான்மாட குடலிலே பிறந்த இங்கே மரியாதைக்குரிய நம்முடைய சிறப்பு பேச்சாளரை நாம் உங்கள் சார்பிலே வரவேற்பதிலே மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அதாவது எப்பொழுதுமே இலக்கியத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணிக்கக்கூடியவர்கள் புகழ் எப்பொழுதும் இருக்கும் மதுரை கம்பன் கழகத்தை இரண்டு பேர் ஆரம்பிப்பதிலே முக்கியமாக மரியாதைக்குரிய சாலமன் பாப்பையா அவர்களும் மரியாதைக்குரிய நம்முடைய சிறப்பு பேச்சாளர் ராஜா அவர்களும் அந்த பங்களிப்பை எடுத்தார்கள் அது இன்று வரை நம்முடைய பல நீதியரசர்கள் அந்த அரங்கத்திலே போய் பேசி தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மாபெரும் நிகழ்ச்சியினை அவர்கள் பொறுப்பாளராக இருப்பதிலே இந்த அரங்கம் பெருமை அடைகிறது வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றது வாங்க பேசலாம் என்று பாரதி பாஸ்கர் அவர்களோடு காலையில் டெய்லி நாம் பார்க்குறப்பையும் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் ஒரு உற்சாகம் இருக்கும் இயலாமையும் முயலாமையும் தான் முன்னேற்றத்தின் தடை கற்கள் என்பதை உடை தெரிவதற்காக தன்முனை பேச்சாளராக தமிழகம் முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் உலகம் முழுவதும் சென்று கூறக்கூடிய தலை சிறந்த பேச்சாளர் இங்கே நம்மிடம் வந்திருப்பதெல்லாம் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது அவர்கள் உலக தமிழ் பண்பாட்டிலே தங்கத்துறை அவர்களுக்கு தர்க்கத்துறை தலைவியல் ஆசிரியர் என்பதை பட்டத்தை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் சூச்சர்லாந்திலே அதேபோன்று உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்ற சிக்காகோவிலே சிறப்பு பட்டயம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அமெரிக்க தமிழ் சங்கத்திலே தமிழ் தெண்டல் என்பதை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் பல நூல்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள் அதிலே சிலை கம்பனின் நகை மலர் பூர்ணிமா காம் என்ற ஒரு இளைஞன் எப்படி தன் வாழ்க்கையிலே முன்னேறி அவன் அமெரிக்காவிலே சென்று சிக்காகோவிலே தமிழ் பண்டத்திலே பேசக்கூடிய அந்த வாய்ப்பினை எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த தன்முனை பேச்சாளர் இங்கே நமக்கு வந்திருப்பதெல்லாம் மிக பெருமையாக இருக்கின்றது சிரிக்காத பூக்களுக்கு மல மலர்கள் அல்ல சிரிக்காத மேகத்திற்கு மின்னல் அல்ல சிரிக்காத மனிதனுக்கு அவனுக்கு எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சி இல்லை அந்த மகிழ்ச்சியை நம் இதயத்திலே கொடுக்க இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு பேச்சாளரை வருக வருக என்று வரவேற்பதிலே மதுரை வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் பெண்கள் வழக்கறிஞர் சங்கம் பெருமை அடைகிறது நன்றி பூஞ்சோலைக்கு புணுகு தேவையோ என கேட்கும் அளவிற்கு உலக தொலைக்காட்சிகளின் மூலமாக பட்டிமன்ற பேச்சாளராக நடுவராக நம்மால் அறியப்பட்டு பட்டி தொட்டி மட்டுமல்லாமல் உலக அளவில் ரசிகர்களை தன் வசப்படுத்தி வைத்திருக்கின்ற பேச்சாளர் திரு எஸ் ராஜா அவர்களை இன்னும் கூடுதல் தகவல்களோடு அறிமுகம் செய்து வைத்த அன்பிற்கினிய வழக்கறிஞர் திரு கே சாமிதுரை அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி நம்மளுடைய பலத்த கரவழிகளால் உற்சாக பெருக்கோடு நமது சிறப்பு பேச்சாளர் மதிப்பிற்குரிய திரு எஸ் ராஜா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் பொங்கல் விழாவினை மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் இந்த மண்ணின் மனத்தோடும் கலகலப்போடும் மிகச் சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை வழக்கறிஞர் சங்கம் மற்றும் பெண்கள் வழக்கறிஞர் சங்கத்து சான்றோர்களே வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் தலைவர் திரு பி ஆண்டிராஜ் அவர்களே பெண்கள் சங்கத்தின் தலைவர் திருமிகு ஜே ஆனந்தவள்ளி அவர்களே செயலாளர் திரு டி அன்பரசு அவர்களே பொதுச் செயலாளர் திருமதி பி கிருஷ்ணவேணி அவர்களே இந்த விழாவிலே பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு நீதியரசர் நிர்வாக நீதிபதி திரு டி கிருஷ்ணகுமார் அவர்களே நீதியரசர் நிஷா பானு அவர்களே மாண்புமிகு நீதியரசர் பவானி சுப்பராயன் அவர்களே 
மாண்புமிகு நீதியரசர் தண்டபாணி அவர்களே மாண்புமிகு நீதியரசர் விவேக் குமார் அவர்களே எனக்கு ஒரு அறிமுக உரை வழங்கிய தமிழ் இலக்கிய மன்ற தலைவர் அருமைக்குரிய நண்பர் கே சாமிதுரை அவர்களே பல்வேறு பொறுப்புகளை வகிக்கின்ற பொறுப்பாளர்களே வழக்கறிஞர்களே அவரதம் குடும்பத்தினர்களே கலை நிகழ்ச்சிகளை நிகழ்த்திய குழந்தைகளே சமையல் கலையில் தேர்ந்து பொங்கல் வைத்து விநியோகம் செய்த சமையல் வல்லுநர்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தையும் பொங்கல் திருநாள் நல் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு அவையில் இத்தனை நீதியரசர்கள் மத்தியில் பேசுகிறது ரொம்ப சிரமம் ஏன்னா இதுதான் நான் முதல் முறையாக இந்த வளாகத்துக்கு பேசுகிறதுக்கு வர்றேன் சும்மா வந்திருக்கிறோம் இன்விடேஷன் கொடுக்கறதுக்கு வேறு எதுக்கும் வரல இன்விடேஷன் எதுக்காவது கொடுக்க சிலரை சந்திக்க நீதியரசர் நாகமுத்து அவர்கள் இருக்கும்போது நான் அவர் ரெண்டு மூணு முறை வந்திருக்கேன் அவர் எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல பழக்கம் கூப்பிடுவார் எப்பயாவது வந்திருக்கிறேன் நீதியரசர் சரவணன் அவங்கள பார்க்கவும் நான் வந்திருக்கிறேன் எங்கேயாவது பயணங்களில் சந்திப்போம் அப்படி தான் பழக்கம் மற்றபடி இந்த திசைக்கு நான் வந்தது இல்லை கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் யாரை வேணாலும் உள்ளே வைப்பீங்க வெளியே விடுவீங்க பல ஆள் வாழ்க்கை உங்கள் கையில் தான் இருக்கு இது ஒரு வேடிக்கையான அரங்கம் இது இதில் நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக இயங்குகிற அதில் பெண்கள் மிக அதிகமாக இயங்குறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கு ஒரு காலத்தில் வக்கீல்னா நாங்கள் எல்லாரும் ரஜினிகாந்த் பாரிஸ்டர் கௌரவம் படத்தில் இருப்பார் இல்லையா மிடுக்கா அந்த மாதிரியே தான் பார்த்துருக்குறோம் பெண் வழக்கறிஞர்கள்லாம் வருவாங்கன்னு யாரும் கனவுல கூட நினைக்கல இன்னைக்கு எல்லா துறைகள்லையும் பைலட்டாகவே பெண்கள் வந்துட்டாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் மேலே பறக்கும் போதே பெண்கள் வந்தால் நின்று பேசுறது என்ன கஷ்டமா அது பேசுறது பெண்களுக்கு பிரச்சனையா என்ன அது எதிர்வாதம் பண்ணுறது பிரச்சனையே கிடையாது வாதம் பண்ணுறது கூட பிரச்சனையாக இருக்கும் ஒரு ஆளை ஒன்று பேச விட்டுட்டா திருப்பி பேசும்போது படி சந்தோஷமாக பேசுவாங்க அது வரைக்கும் அந்த ஆள் யோசிக்காத பாயிண்டெல்லாம் பேசுவாங்க அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு என்ன வந்து அறிமுகம் பண்ணவர் விருமன் படத்தில் இவர் வந் வழக்கறிஞராக வந்தார்னார் இல்லை நான் ஜட்ஜாக தான் வந்தேன் அந்த கொடுமையெல்லாம் வெளியே சொல்லக்கூடாது நல்ல உயர் உயரமான ஒரு சேர் போட்டாங்க என்னை கொஞ்ச நேரம் அதில் உட்கார வச்சுட்டு இறக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு கட்டையை போட்டாங்க கட்டை மேலே உட்கார வச்சிட்டாங்க நிஜம் அப்போ தான் அந்த ஹைட் சரியாக வருமா கேமராவுக்கு நான் சேரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு ஷாட்டு தான் அதுக்கப்புறம் மற்றவங்க பேசும்போதெல்லாம் நான் ஒரு சின்ன கட்டையில் திவுழுன்னு பலகையில் உட்காந்துருந்தேன் அப்படின்னு கவுந்தா விழுந்துருவேன் நீதி விழுந்துருவாங்க நீதி பதி இல்லை நீதி பாதி தான் ஏன்னா சேர் கிடையாது அதை எப்படியோ அவர் சாமி துரு அவர் ஞாபகம் வச்சு சொல்லியிருக்கார் எனக்கே மறந்து போச்சு நம்ம ஏதாவது நடிச்சிருந்தா தானே ஞாபகம் இருக்கும் சும்மா போய் உட்காந்து எந்திரிக்கிறதுலாம் நடிப்பான் ஒன்றும் கிடையாது பொங்கல் வந்து தமிழர்களின் திருநாள் வேறு மாநிலத்திலிருந்து வந்த நீதியரசர்லாம் இருக்கிறார் மற்ற மாநிலங்களையும் திருவிழாக்கள் இருக்கும் ஆனால் ஒரு உணவை வைத்து கொண்டு ஒரு திருவிழாவை நடத்துவது என்பது உலகத்திலேயே தமிழர்கள் மட்டும்தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை எல்லாருக்கும் விசாரித்து பார்த்தாச்சு உணவு இப்போ சில ஊர்களில் தக்காளி திருவிழா இருக்கும் தக்காளி எரிவாங்க இந்த யூரோப்பிலலாம் இங்கே நிறைய விளையுது போல் நம்ம ஊரில் எரிஞ்சானா அள்ளி பயில வச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க வேற இல்லாமல் தக்காளி எரிகிறாங்க கொண்டாடா எல்லாத்தையும் ஒரு அதை எடுக்கிறதுக்குனே பையோட வருவாங்க நம்ம ஊரில் எதுவும் கிடைச்சாலும் பையோட எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்கல்ல அது மதுரையில் என்ன கிடைச்சாலும் வாங்கிடுவான் உலகத்திலே மதுரை ரொம்ப வித்தியாசமான ஊர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு பழமையான ஊர் மதுரைன்னு சொல்கிறாங்க சாரு நீதியரசர் இங்கே இருக்கிறத ரொம்ப சந்தோஷமாக சொன்னார் நமக்கெல்லாம் பெருமையாக இருக்குது இந்தியாவிலேயே சிறந்த வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிற ஊர் மதுரைன்னு அவர் சொன்னது ரொம்ப பெருமை ரொம்ப சந்தோஷம் ஒருவேளை இப்போ அந்த நிலைமைக்கு வரலனாலும் வந்து விடுவார்கள்ன்ற நம்பிக்கையை அவர் சொன்னார் அது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்கள் பழமையான ஊர் மதுரை 
ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி வெளிநாட்டு யாத்திரிகர்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறாங்க மதுரையை பற்றி குறிப்பு பாண்டிய நாட்டை பற்றியும் மதுரையை பற்றியும் மதுரைக்கு ஏண்டா அந்த பேர் வந்ததுன்னா ஒன்று விண்ணிலிருந்து வந்த மதுரம் விழுந்த ஊர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று மதில்கள் சூழப்பட்ட ஊர் மதிரா அப்படின்றத மதுரைன்னு வந்ததுன்னு ஒரு பெயர் காரணம் இருக்குது சுற்றி மதில்கள் இருந்தது மதில் ஊர் மதிரா அது மதுரை அப்படின்னு ஆயிடுச்சு இன்னமும் ஒரு சின்ன கிராமமாக தான் இருக்குது மதுரை என்னங்க நான் சொல்கிறது உண்மையாக இல்லையா வளர்ந்த கிராமம் மதுரை ஏன்னா நம்ம ஊரை வந்து மதுரைன்றது ஒரு காலத்தில் வெளி வீதிக்கு உள்ள தான் இருந்தது உங்களுக்கெல்லாம் நிறைய அந்த அது பழைய விஷயம் அதனால தான் அந்த வீதிக்கு வெளி வீதின்னு பேர் ஊருக்கு வெளியே இருந்தது கீழே வெளி வீதி மேலே வெளி வீதியெல்லாம் ஊருக்கு வெளியே இருந்தது மதுரைக்கு முதல் முதல்ல ரயில் வரும்போது மதுரை மக்கள் பெரும் போராட்டம் நடத்தினாங்க இதெல்லாம் ரெக்கார்டு நான் வேடிக்கைக்கு சொல்லலை என்ன போராட்டம் நடத்தினாங்கன்னா அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஊருக்கு வெளியில் இருக்குதுன்னு போராட்டம் நடத்தினாங்க சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்க மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஊருக்கு வெளியில இருக்குன்னு சொல்லி மதுரை மக்கள் போராடுனாங்க காரணம் என்னன்னா மெஜ்ரா கோர்ஸ் அப்ப ஹார்வி மில்லுன்னு பேர் இருந்தது அது வெள்ளக்காரங்க ஹார்வி மில்லுக்கு வேணும்னு அங்க கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க மதுரைக்குள்ள ரயில்வே ஸ்டேஷன் இல்லைன்னாங்க அப்ப மதுரை எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்க உலகத்திலேயே கோவிலை மையமாக வைத்து சுத்தி சுத்தி பிளான் பண்ணி அமைக்கப்பட்ட நகரம்னா அது மதுரை தான் ரொம்ப அழகான அமைப்போட நகரம் எந்த தெருவில் போனாலும் நீங்கள் அடுத்து தொடங்கின இடத்துக்கே வந்துடலாம் மாசி வீதியில் தொடங்கினீங்கன்னா சுற்றி வந்துடலாம் தமிழ் மாதங்களுக்கு ஒரு தெரு இருக்கிற ஊரும் மதுரை தான் மாசி வீதி ஆடி வீதி சித்திர வீதி இது எல்லாமே மதுரை தான் ஒரு தெருவில் ஒரு குறிப்பிட்ட சில வணிகங்கள் இருக்கிறதுனா பூக்கார தெரு வளையல்கார தெரு அரிசிக்கார தெரு தெக்காவணி மூல வீதினா நகைக்கடை இப்படி எல்லாத்துக்கும் தனி தனித்தனி தெருக்கள் இருக்கிற ஊரும் அழகான மதுரை தான் இது எல்லாத்த விட இன்னைக்கு மிக அதிகம் வடக்கடை இருக்கிற ஊர் மதுரை தான் எந்த ஊர்ல இவ்வளவு வடை சுட்டு விற்க மாட்டாங்க நீங்க உங்க கொங்கு நாட்டில எல்லாம் பார்க்கவே முடியாது இந்த கோயம்புத்தூர் பக்கம் எல்லாம் டீலயே போன் வீட்டாவை கலந்து கொடுத்துறாங்க அது எது நமக்கு வேற மாதிரி டீயா இருக்கு எங்க போனாலும் மதுரையில இருக்கிற வடக்கடை எங்கேயும் கிடையாது காலையில் நாலு மணிக்கு ஆரம்பித்தான்னா மிட் நைட் வரைக்கும் வடை பச்சி போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் அவங்க தின்னுக்கிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் எப்போவாது இந்த டவுன் ஹால் ரோடு திண்டுக்கல் ரோடு போய் பாருங்கள் அதிகாலையில் பஜ் பஜ்ஜி போட்டுப்பான் இது வரைக்கும் அந்த மாவை வச்சு இந்த மாவு இந்த முழங்கை வரைக்கும் கலக்கி இதை அப்படி வலித்து அதில் போடுவாங்க நம்மால் அதுக்கு தயாராக இருப்பாங்க அண்ணே சீக்கிரம் போடணும் எதை வலிச்சு போடுறதா இல்லை அது வடை போடுறதா ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும் அவ்வளவு சாப்பிட்றாங்க ஜெமிச்சிருது அவங்களுக்கு நம்ம ஊரில் தான் அதே மாதிரி பரோட்டா கடை பரோட்டா கடையெல்லாம் இவ்வளவு பரோட்டா கடை ஈவினிங் மட்டன்ஸ்னால் அது எந்த ஊர்லேயுமே இருக்காது நீங்கள் திண்டுக்கல்னா இப்போ பிரியாணி தான் இருக்கும் மதுரையிலையும் பிரியாணி இருக்குது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி மதுரை காஞ்சின்னு ஒரு நூல் வந்திருக்கு அது ஒரு பழைய சங்க இலக்கியம் அந்த நூலை பற்றி பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா கூட ஒரு உரை எழுதி இப்போ தான் வெளியிட்டாங்க கொஞ்ச நாள் முன்னாடி அதில் மதுரையை பற்றி குறிப்புகள் இருக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷத்து பழமையானது அல்லங்காடி நாடங்காடின்னு அங்கே இருக்கு அல்லங்காடினா ராத்திரி நாடங்காடினா பகலில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கடைகள் இருந்த தூங்கா நகரம்னு ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாடி சொல்லப்பட்ட நகரம் மதுரை எனக்கு தெரிய கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கிற வரைக்கும் ஏன் நான் காலேஜ் படிக்கிற வரைக்குமே மதுரையில் ராத்திரி எந் நேரமும் எல்லா சாப்பாடும் கிடைக்கும் அப்புறமா காவல்துறை வந்து அதெல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டாங்க ராத்திரி யாரும் போகக்கூடாது போனேன்னா உள்ளே கொண்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு அதனால் நைட்டு கடைகள் எல்லாம் இப்போ குறைஞ்சி போச்சு ஒரு காலத்தில் நைட்டு ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கெல்லாம் சூடாக இட்லி கிடைக்கும் எங்கே சுற்றினாலும் மதுரையினுடைய மனம் இந்த ஊர் தூசி அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை எந்த ஊரில் இவ்வளோ தூசி கிடையாது எப்படி ரோட்டை கூட்டினாலும் தூசி வந்துடும் நான்கு வழி சாலை மதுரையில் போட்டாலும் தூசி வந்துடும் இந்த மாதிரி இவ்வளோ பஸ் ஸ்டாண்டுகளும் அதிகம் இப்போ தான் ஒன்றரெண்டோ குறைச்சிட்டாங்க மதுரையில் ஏகப்பட்ட பஸ் ஸ்டாண்டு இருந்தது நான்லாம் படிக்கும்போது பெரியார் மட்டும்தான் இருந்தது அப்புறமா பழங்கானத்தை ஒன்று வந்தது அண்ணா பஸ் ஸ்டாண்டு வந்தது மாட்டு தாவணி வந்தது மாட்டுக்கு தாவணி போட்டு பஸ் ஸ்டாண்டு வச்ச ஒரே ஊர் நம்ம ஊர் தான் அது மாடு நிற்கிற இடமா இருந்தது 
மாடு வணிகம் என்ற அந்த இடம் அதுதான் மாடு தாவணின்னு பேர் அங்கே ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு இப்போ சென்னையில் கிளாம்பாக்கம்னு ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு வந்திருக்கான் நிறைய பேர் அங்கே போய் இறங்கி இதுதான் சென்னைன்னு நினச்சி தொலைஞ்சு போயிடறாங்க அது கேட்டு முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்ரு போகுமா சில பேர் திரும்பி மதுரைக்கே வந்துடுறான் இனிமேல் நான் பஸ் பிடிச்சி போக முடியாது ஆனால் மதுரை இது வேடிக்கையானது இப்போ ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு மதுரை பஸ் ஸ்டாண்டில் மாற்றி கீற்றி விட்டாங்க இப்போ எந்த ரூட்டில் போகிறதுன்னு தெரியல இவ்வளவு பெருமை இருக்கிற இந்த ஊரில் வாழ்கிறோம்ன்றதே மீனாட்சி பட்டணத்துக்கு பெருமை மீனாட்சி பட்டணத்தில் இருக்கிறோம்ன்றது நமக்கு பெருமை அது இங்கே மிக அதிகம் ஜல்லிக்கட்டு நடக்கிற ஊர் மதுரை மாவட்டம்தான் தமிழ்நாட்டிலே மிக அதிகம் ஜல்லிக்கட்டு அவனியாபுரம் பாலமேடு இந்த பக்கம் அலங்காநல்லூர் இன்னும் நிறைய ஊர்களில் ஜல்லிக்கட்டு இருக்குது பழைய வீர விளையாட்டு ஜல்லிக்கட்டுக்காக ஒரு போராட்டம் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நம்ம ஊரில் மதுரையில் இந்த பகுதியில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தணும்னு உலகம் முழுக்க தமிழர்கள் போராடினார்கள் ஜல்லிக்கட்டுனா என்னன்னே தெரியாத பிள்ளைகள்லாம் போய் போராடிச்சு அப்படி போராடியதால் தமிழர்களின் பழைய வீர விளையாட்டு இன்றைக்கும் நம் மத்தியில் இருக்கிறது நீங்கள் இந்த கருப்பு போட்டு வெள்ளச்சட்டையை போட்டுக்கிட்டு இதை இங்கே செய்வீங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை ஏன்னா எந்நேரமும் கேஸு கட்டுகளோடு இருந்து வாயுதா வாங்குறவங்க இதுக்கும் வாயுதா வாங்கிட்டீங்கண்ணா ஆனால் இவ்வளவு உற்சாகமாக அதில் மேடம் சொன்னாங்க நாங்களே பொங்கல் பண்ணியிருக்கோம் சார் வெளியில் வாங்கலை நாங்கள் நீதியரசர் சொன்னார் அவங்க ஊர்லலாம் சென்னையிலலாம் பஞ்சு தான் இருக்கும்னார் நல்ல வேலை அதை யாரும் சாப்பிடல இங்கே எல்லாமே ரியல் அதனால் இங்கே வந்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த பக்கம் சாப்பாடு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு உலகத்திலேயே கஷ்டம் சாப்பாடு பக்கத்தில் வச்சுட்டு பேசுகிறது அதை விட கஷ்டம் இவ்வளவு பரிசு பொருட்களை வச்சுக்கிட்டு பேசுகிறது சீக்கிரம் போக சொல்லியா பரிசை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நீங்கள்லாம் நினைப்பீங்க சாப்பாடை வச்சுக்கிட்டு பேசுகிறது ஒரே ஒரு ஆள் தான் வீட்டில் வீட்டம்மா மட்டும்தான் நம்ம முன்னாடி சாப்பாடை வச்சுட்டு அந்த அம்மா பேசும் அதுக்கப்புறம் நம்மளால் சாப்பிடவும் முடியாது பேசவும் முடியாது ஏம்மா இதை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சொல்லலாமில்ல எனக்கு இப்போ தான் நேரம் கிடைக்குது சாப்பிட்ட பிறகு சொல்லலாமல் நீங்கள் எங்கிட்டாவது போயிடுவீங்கல்ல ஏம்மா சோறு திங்கிறதா இல்லையாம்மா தின்னுக்கிட்டே கேளுங்க பதில் சொல்லாமல் இருந்தால் தின்னுக்கிட்டே இருக்கீங்க பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அப்படி ஒரு சிக்கல் வரும் அதனால் சாப்பாடை பக்கத்தில் வச்சுட்டு பேசுகிறது ரொம்ப கஷ்டம் நாங்கள் இந்த லைன்ஸு ரோட்ரிலெலாம் பேச போவோம் அது வந்து இந்த ஏசி ஹாலில் வச்சு அந்த ஹாலினுடைய ஓரத்தில் இந்த சாப்பாடு ரெடியாக வச்சுருப்பாங்க அது டின்னர் பார்ட்டி இருக்கும் நம்ம பேசுகிறவங்க கொஞ்சம் நீட்டி பேசிட்டோம்னு வைங்க அங்கே சர்வ் பண்ணுற பயல்க நிற்பாங்க பூரா இடவட்ட பயல்க இளம் வழக்கறிங்கிற மாதிரி அவங்க இவன் பேச்சை நிறுத்துறதுக்கு ஒரே வழி என்னடானா அந்த சிக்கனை கலட்டி அது எடுத்து மூடுவான் இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வறுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த மூடியை திறந்து மூடுவான் அந்த வாசனை அங்கேருந்து இங்கே வரும் ஏசி கால் உடனே அவ்வளோ பேர் திரும்புவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பேச்ச முடியுடா அதனால் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கலாமா இல்லை போதுமா நிறைய எடுத்துக்கலாமா சாப்பிட்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க இங்கே எல்லாருமே ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருப்பீங்கன்னு ஒரு சாமி துறை சார் சொன்னார் ஏன்னா அவங்களும் எவ்வளோ நேரம் தான் கேட்பாங்க காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நீதியரசர்கள் கேட்கணும் நீங்கள் ஒரு ஒரு பெஞ்சாக ஓடணும் இதில் வெளியில் நிற்கிற அந்த நம்ம சைடு தரப்புகளுக்கு பதில் சொல்லணும் இது தவிர ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனை இருக்குது அதனால் வழக்கறிஞர்கள் பணி என்பது ஒரு நெருக்கடியான பணி தான் அதில் ஒரு மாற்று கருத்தே இருக்க முடியாது இதுக்கு மத்தியிலேயே நீங்கள் தமிழுக்கு நேரம் ஒதுக்குறீங்க தமிழர்கள் திருநாளுக்கு நேரம் ஒதுக்குறீங்கன்றதே உங்கள் அத்தனை பேரையும் பாராட்ட வேண்டிய ஒரு அம்சம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் என்னைய பற்றி நிறையா பட்டிமன்றம் பேசுனார் அது ஐயாவோட சேர்ந்ததுனால பேசுனது நான் ஒன்றும் பேச்சாளர் கிடையாது தமிழ் படிக்கவும் இல்லை நான் படித்தது வணிகவியல் காமர்ஸ் இதில் என் வயசை வேறு அவர் சொல்லிட்டார் நாங்களே கஷ்டப்பட்டு மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால ஒன்றும் இல்லை நமக்கு என்ன இளமையாக திரும்புது பார்த்தோன்னே சொல்லிடுறாங்க தாத்தான்னு அது சந்தோஷமாக வேறு சொல்லுவாங்க அதனால ஒன்றும் இல்லை 
பாப்பையா சார் கூட இருந்ததுனால எனக்கு பட்டிமன்றம் பேசுக வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப வருஷம் அந்த கல்லூரியில் படித்து அவர் வேலை செய்த கல்லூரியில் படித்து கூடவே போனேன் அதனால் எதிர்பாராமல் ஒரு மேடையில் போய் பேச்சாளர் ஆனேன் எனக்கு தமிழ் மீது ஆர்வம் இருந்தது யாராவது பேசுனா கேட்கணும்னு இருந்தது கற்றில நான் ஆயினும் கேட்க அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் உண்டு நீ படிக்கலைனாலும் படித்தவங்க பேசும்போது கேளு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் கேட்குறீங்களோ அவ்வளவு நல்லது இப்போல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் லைவாக பா காட்டுறாங்க நான் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அதை பார்ப்பேன் இந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கேளுங்க இந்தியாவில் சிறந்த வழக்கறிஞர்களாக நீங்கள் வரணும்னா அங்கே இருக்கிற ஆர்கியூமெண்ட்ஸையும் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அது உதவும்னு நான் நம்புகிறேன் நமக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் அதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அங்கே ஜட்ஜஸ் கேட்குற கேள்வி இவங்க சொல்கிற ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் நான் சில சமயம் நேரம் இல்லைன்னு இருக்கும்போது கேட்பேன் ஏன்னா எங்களுக்கும் இந்த துறை மேலே ரொம்ப ஒரு அன்பு உண்டு ஏன்னா நீங்கள் தான் இந்த நாட்டையே நடத்துகிறீங்க பஸ்ஸு ஓடுறதே இன்றைக்கி உங்களால் தான் என்னங்க இல்லையா ஹைகோர்ட்டுக்கு மட்டும் போகலைன்னா இன்றைக்கி பஸ்ஸு பாதி நடுவில்னு இருக்கும் அது புது புது டிரைவர் ஓட விட்டு அவன் சந்து சந்தா ஓடுறான் அவன் இது டிராக்டர் ஓட்டினவனெலாம் வண்டி ஓட்ட விட்டால் என்ன செய்வான் அவன் பாடு எங்கேயோ போய் விட்டுருவான் நல்ல வேலை ஹைகோர்ட் இன்டர்வியூன் பண்ணதுனால பொங்கலுக்கு எல்லாரும் ஊர்களுக்கு பத்திரமா போகலாம்ன்ற ஒரு நிலைமை இருக்கு அதனால எங்களது மக்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்கிற பெரும்பணியை செய்கிற ஒரு இடத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம்ன்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் என்னை நடிகர்னு தம்பி சாமித்துறை சொன்னார் எனக்கு நடிக்கெல்லாம் வராதுங்க சுத்தமாக வராது பேசவே கம்மியாக தான் வரும் ஏதோ உங்கள் பெருந்தனிமையில் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நடிக்கிறதுக்கு தனி தகுதி வேணும் சில நடிகர்களோட நான் அவர் சொன்னது உண்மை ஒரு இருபத்தஞ்சி படத்துக்கு மேலே நடிச்சிருக்கேன் ஆனால் பெரிய நடிகர்களை பார் அவனை பார்த்தாலே தெரியும் நடிகன் நமக்கு அங்கே போய் வசனத்தை சொன்னால் அடிச்சு விட்டுருவான் நீள வசனம் கொடுத்தாலும் ஒரே டேக்கில் பண்ணிடுவான் இந்த முகபாவம் காட்டுன்னு வாங்க இருந்தால் தானையா நானே பாவம் எனக்கு ஏதியா முகபாவம் அப்படின்னு பயப்படும் நான் முதல் முறையாக நடித்தது முதல் காட்சி நான் நடித்த ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் வந்து இருபத்தி நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறு சிவாஜி படத்தில் இருபத்தி நாலு இதே ஜனவரி மாதம் தான் இருபத்தி நாலாம் தேதி திடீர்னு எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது இந்த சிவாஜி படம் தொடங்கினப்போ சங்கர் சார் ஆஃபீஸ் தற்செயலாக நான் சென்னையில் இருந்தேன் சென்னையில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக போயிருந்தேன் நீங்கள் ராஜாவா அப்படின்னு நாங்கள் ஆமாங்க சங்கர் சார் உங்களை பார்க்கணும்ன்றார் அவர் அவர் ஏண்டா என்னைய பார்க்கணும்ன்றார் அவர் நல்ல டைரக்டர் என்னைய பார்த்து என்ன ஒன்று போகிறார் திடீர்னு கூப்பிட்டு அங்கே போயிட்டேன் ஒரு கார் அனுப்புனாங்க நான் தங்கியிருந்த ஹோட்டலுக்கு போனேன் போன உடனே சட்டையை கழுதுங்க நான் இங்கே என்னையா செய்ய போகிறீங்க என்ன சட்டையை கழுதுங்க ஒரு வேட்டியை கட்டி ஒரு மு கை வச்ச பனியன் கொடுத்து ஒரு வீடியோ கேமராவில் படம் எடுத்தாங்க இங்கே திரும்புங்க அங்கே திரும்புங்க அந்த அது வரைக்கும் நடந்து போக தாங்க ஏய் நான் பேச்சாளரியா என்னை அரகோர ட்ரெஸ்ஸில் படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க அசிங்கமாக இருக்குன்னே இல்லை சார் உங்களை இப்படி தான் படம் எடுக்க சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு ரோல் இருக்குன்னார் எனக்கு என்ன ரோல் நான் நம்பினேன் என்னை உறுதியாக கூப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா ஏம் அப்புறம் இப்போ இருக்கிறத விட அப்போ ஒல்லியாக இருப்பேன் அது இன்னும் பதினஞ்சு பதினேழு வருஷம் ஆச்சு கடைசியில் அடுத்த நாளே கூப்பிட்டாங்க அந்த படத்தில் சிவாஜி படத்தில் அந்த கதாநாயகிக்கு அப்பாவா நீங்கள் தான் இருக்கீங்க நான் யார்ட்டையுமே சொல்லலை ஏன்னா எவனு நம்ப மாட்டான் நீயாவது ரஜினி கூட நடிக்கிறதா இருக்கு அதுவும் கதாநாயகிக்கு அப்பாவா ஸ்ரேயா தான் அதான் ஸ்ரேயான்னு சொல்ல அந்த அம்மா பாவம் இப்போ ரஷ்யாக்காரனை கல்யாணம் பண்ணி எங்கேயும் செட்டில் ஆயிடுச்சு இது அது போய் ஆனால் பல வருஷம் கழித்து மதுரைக்கு அது மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வந்திருந்தப்போ இப்போ ஒரு நாலு வருஷம் முன்னாடி கோவிடுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணை பார்த்தேன் நான் ஏர்போர்ட்டில் என்னை பார்த்து வந்து பேசிச்சு ஞாபகம் இருக்குது ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வாழ்நாள்லேயே நல்ல படம் அது தான் எனக்கும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அதில் என்ன வேடிக்கைனா அந்த முதல் நாள் முதல் சீன் நடிக்கிறதுக்கு தயாராகணும் இதில் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் பயங்கர சண்டை என் மேலே என் கூட 
நீ நடிக்க போனா கெட்டு போயிருவேன் என்னமோ நான் அது வரைக்கும் நல்லா இருந்த மாதிரியும் இனிமே கெட்டு போற மாதிரியும் நான் நம்பல ஒரே நாள்ல நம்மளை துரத்திடுவார் சங்கர் ஏன்னா எனக்கு நடிக்க வராது என்னைய வச்சு அவர் செய்ய மாட்டாருன்னு நம்பினேன் அங்கே போயிட்டோம் காலையில் சீக்கிரமே என்னை கூட்டு போயிட்டாங்க இந்த சினிமாவில் நடிக்கிறதுனா புதுசாக வந்தவங்கள முதலாக கொண்டு வந்து அடைச்சிருவாங்க நீதியரசர் வரும் முன்னாடி அக்யூஸ்டை கொண்டு வந்து நிறுத்திடுறாங்கல்ல அது மாதிரி நாங்கள்லாம் புது நடிகர்கள் முதலாக கொண்டு வந்து எங்களை நிறுத்திட்டாங்க வரிசையாக ஏழு மணி ஏழரைக்கெல்லாம் கூட்டு போய் விட்டாங்க விட்டால் ஒரு கேரவன் இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் கேரவனா ஒரு பஸ்ஸு அதுக்குள்ள தங்கும் வசதி இருக்கும் ஏசி பஸ் இருக்கும் உள்ள பெட்டு எல்லாமே இருக்கும் அதில் கொண்டாந்து என்னை உட்கார வச்சாங்க உட்கார வச்சு இருங்க சார் ஆள் வரும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வருவார்ட்டு போயிட்டாங்க எனக்கு முதல் நாள் புதுசு எல்லாமே பரபரப்பாக இருக்குது அங்கேருந்து ஒரு ஆள் வந்தார் நல்லா தாடி மீசைமாக வந்தார் பெரிய ஒரு பெத்தி மாதிரி கொண்டு வந்தார் அவர் தான் மேக்கப் மேன் அவர் ஐயப்பன் கோவிலுக்கு மாலை போட்டிருந்தார் அப்போ ஜனவரி மாதம்ல மாலை போட்டிருந்தார் நீங்கள் தான் நடிக்கிறவரா அப்படின்னாரு ஆமாம் அப்படி தான் சொல்லி கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு நான் கே ஆர் விஜயாவுக்கு மேக்கப் போட்டிருக்கேன் எம்ஜிஆருக்கு டச்சப் பாயாக இருந்திருக்கேன் சுஜாதாவுக்கு பர்சனல் மேக்கப் மேனாக இருந்திருக்கேன் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட வந்து நிற்கிறேன்னார் இது என்னை பாராட்டுறதுக்காக சொன்னாரா இதை திட்டுறதுக்காக சொன்னாரா என் தலையெழுத்து ஓம் கூட நிற்கிறேன்னு சொன்னாரா எனக்கு தெரியாது ஆனால் சொன்னார் அது உறுதியாக சொன்னார் நான் அதோடு விட்டுருக்கலாம் எனக்கு என்ன வேஷம்னா அப்பா வேஷம் அப்பா வேஷத்துக்கு எதுவும் வயசான ஆள் மாதிரி மேக்கப் போடுவீங்களான்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை இப்போ இருக்கிறதே அப்படி தான் இருக்குன்றார் இது இன்னும் கேவலம் இதுக்கப்புறமா சரி போங்க ரெடியாங்கன்னு அங்கனங்கன்னு ஏதோ பூசி விட்டுட்டு போயிட்டார் போயிட்டு காஸ்டியூமர் வருவார் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு போயிட்டார் அங்கேருந்து ஒரு சின்ன பையன் வந்தான் அவன் தான் ட்ரெஸ்ஸு கொண்டு வருவேன் காஸ்டியூமர்ன்றதே எனக்கு அந்த பொருளே இப்போ புரியாது நமக்கு எது தெரியும் சட்டை பேண்ட்டு தான் தெரியும் காஸ்டியூம்ன்ற சொல்லெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி சொல்ல அது அங்கேருந்து ஒருத்தன் வந்தான் ஒரு வேட்டியும் ஒரு பனியன்னு மட்டும் கழட்டி வச்சான் வச்சுட்டு இதான் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸு போட்டுக்கோங்கன்ட்டான் நான் சொன்னேன் சட்டை எங்கேயா என்ன உங்களுக்கு சட்டை கிடையாதுன்ட்டான் ஏன்னா அந்த கேரக்டருக்கு சட்டை கிடையாது ஒரு கை வச்ச பனியன் ஒரு வேட்டி இதோடு தான் நான் நடிச்சிருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு கேவலமாக போச்சு நம்ம பாட்டுக்கு பட்டிமன்ற சன் டிவியில் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் கொண்டாந்து சட்டை இல்லாமல் விட்டாங்களேன்ட்டு போட்டுக்கிட்டு அந்த ஷூட்டிங் தொடங்க போது இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கலாமா இல்லை முடிச்சிடலாமா ஏன்னா நிறைய சத்தம் இருக்குது அடே ஐயா கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கடா அவங்களுக்கு கரும்பு பார்த்தோன்னே ஓடணும் போல இருக்கு கடைசியில் நடந்து போகிறேன் இங்கே இங்கே தான் இங்கே தான் நாங்கள் தங்கியிருக்கோன்னா ஒரு ஐநூறு மீட்டருக்கு அப்பால் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு நடந்து போகிறோம் நாங்கள்லாம் முதல்லே போயிட்டோம் நடிகர் விவேக் வந்தார் மணிவண்ணன் இந்த ஸ்ரேயா எல்லாரும் நான் மட்டும் சட்டை இல்லாமல் போகிறேன் மற்றவும் போகிறேன் சட்டை போட்டிருக்காங்க இதில் அங்கே ரெண்டு சைடும் மக்கள் நிற்கிறாங்க ரஜினி படம்னா பயங்கர கூட்டம் இருக்கும் அதில் இருக்கிறவங்க என் காது போட சொல்கிறாங்க இந்தாள் பட்டிமன்றம் பேசுவாங்க இல்லை சட்டை இல்லாமல் போகிறான் கேவலமாக எல்லாம் திட்டாங்க கடைசியில் உள்ளே போயாச்சு உள்ளே போனால் ஒரு வீட்டு கதவு திறக்கணும் திறந்து யார் நீங்கள் என்ன வேணும்னு கேட்கணும் இதுதான் நீங்கள் தீபாவளி எனக்கு அந்த சீன் எல்லா டிவிலையும் போடுவாங்க வெளியில் ரஜினி சாரும் விவேக் இருப்பாங்க நான் ஸ்ரேயா என் வீட்டம்மா படத்தில் நடித்தவங்க நாங்கள் மூணு பேர் நிற்போம் நான் வெறும் பனியன்ஸ் இதோடு இருப்பேன் ஒரு டிவி பார்த்துட்டு வந்து கதவை திறந்து சொல்லணும் இதுதான் ஒரே வரி தான் வசனம் யார் நீங்கள் என்ன வேணும் ஆக்ஷன்னு சொல்லிட்டாங்க ரஜினி சார்லாம் அங்கே நிற்கிறாரு நான் வந்து ஆக்ஷன்னே வேகமாக வந்தேன் வசனம் மறந்து போச்சு வசனம்ன்றது ஒன்று தான் ஐயா ஒரே வரி தான் யார் நீங்கள் என்ன வேணும் அது எனக்கு மறந்து போச்சு ஆக்ஷன்லாம் சொல்லி நம்ம என்னைக்கு பேசியிருக்கோம் சார் பாப்பையா சார் ஆக்ஷனாக சொன்னார் ஏ வந்து பேசிப்பான்னா பேசிடுவான் ஆக்ஷன் ஒன்றே ஒன்று கைகால் ஓடலை சங்கர் கத்துறார் மைக்கில் சார் சார் என்ன சார் விட்டீங்க வாங்க சார் திரும்ப வா திரும்ப வந்து வந்தோன்னு யார் நீங்கள் என்ன வேணும் அப்படின்னா அவர் நிறுத்துங்க சார் கீழே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க நீங்கள் என்ன வானத்தை பார்த்து பேசுகிறீங்க அங்கேயே ஆள் இருக்கான் இந்த ரெண்டு பேரையும் பார்த்து 
யார் நீங்கள் என்ன வேணும்னு பேசணும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் வந்த உடனே போலீஸ் அதிகாரி சொன்னதை உங்கள் மனசில் கொண்டு வரணும் ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கணும் அப்போ தான் அவங்க அப்புறம் தான் உங்களுக்கு இவங்க மேலே சந்தேகம் வரும் பேசணும் இவ்வளவே என்னை செய்ய சொல்கிறாங்க ஐயா இது எதுவுமே எனக்கு வராது போகிறேன் வர்றேன் யார் நீங்கள் என்ன வேணும் யார் நீங்கள் என்ன வேணும் எட்டு டேக் ஆச்சு கடைசி வரைக்கும் எட்டு டேக்கும் வரல இதில் கொடுமை என்னென்னா இந்த கதவை நான் திறக்க மாட்டேன் சினிமாலெலாம் இந்த டூப்ளிகேட் வேலை பண்ணுவாங்க கதவை நான் திறக்க மாட்டேன் கீழே ரெண்டு பேர் படுத்துருப்பான் நான் கிட்ட வரும்போது அவங்க திறந்துருவாங்க அவங்க கேமராவில் தெரிய மாட்டாங்க அவங்கெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் பாய்ஸ் அவங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் படுத்துக்கிட்டு இப்படி பார்க்குறாங்க சொல்லி தொலையா எவ்வளோ நேரம் படுத்துருக்கேன் இப்போ யார் நீங்கள் என்ன வேணுமில்லே இந்த கதை முடிஞ்சு போக கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் கீழே அவங்க நொந்து கிடந்தாங்க கடைசியில் ஒரு பத்து டேக் முடிஞ்ச பிறகு அந்த படம் ஒரு ஷார்ட் வந்தது நடிக்கிறதுன்றது அவ்வளோ எளிமையானது இல்லை இது நீளமான கதை அது இதோட முடிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு தொழிலுக்கோ ஒரு துறைக்கோ புதிதாக போகும்போது முதலில் தயக்கம் இருக்கும் கஷ்டம் இருக்கும் சிரமம் இருக்கும் அவமானம் இருக்கும் அதையும் தாண்டி விடாமல் முயற்சி செய்கிறவர் மட்டும்தான் அந்த துறையில் வெற்றி பெற முடியும் இன்ஃபோசிஸ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய நிறுவனம் இருக்குது உலகளாவிய நிறுவனம் நாராயணமூர்த்தி சுதாமூர்த்தி அவங்களோட ஒரு சின்ன பயோகிராஃபி பயோகிராஃபி ஒன்று வந்திருக்கு யாராவது அதில் பற்றி பாருங்கள் அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கிறார் குடும்பத்தை கவனிக்கவே மாட்டாராம் வீட்டில் யார் அவர் கொண்டாடுறதெல்லாம் அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கிற விழாத்தானா தன்னோட மகள் பிறந்த நாளோ மகன் பிறந்த நாளோ மனைவியோட சேர்ந்து திருமண நாளையோ கொண்டாடவே மாட்டாராம் அமெரிக்கா போயிருக்கும்போது ஒரு ஒரு கஸ்டமரை பார்க்க போகும்போது அங்கே இருக்கிற ஒரு குடவுனில் படுத்து தூங்க சொன்னாங்களாம் அதை கூட குடவுனில் படுத்து டப்பாக்கள் மத்தியில் தூங்கியிருக்கிறார் அந்த மாதிரி மெய்வருத்தம் பாரார் பசி நோக்கார் கண் தூஞ்சார் எவ்வொரு தீமையும் மேற்கொள்ளார் செவ்வி அருமையும் பாரார் அவமதிப்பும் கொள்ளார் கர்மமே கண்ணாயினார்னு தமிழ் சொல்லும் அப்படி இருக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் மேலே வர முடியும் அப்படின்றதுக்கு நாராயணமூர்த்தியின் வாழ்க்கை ஒரு உதாரணம் எங்கே போனாலும் நீங்களும் சின்ன சின்ன தோல்விகள் சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள் அவமானங்கள் இதை தாண்டி மேலே வர முயற்சி செய்தால் ஒவ்வொருவரும் மிகச்சிறந்த பேர் பெற்ற மனிதராக இருக்க முடியும் என்பதை உங்களுக்கு நினைவூட்டல் செய்து இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னையும் வரவேற்று வர சொல்லி பேசுவதற்கு வாய்ப்பு தந்த எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி தமிழர் திருநாள் என்று பெருமை கொள்வோம் தமிழில் பேசுவோம் இப்போ ஹைகோர்ட்டில் தமிழில் கூட ஆர்கியூ பண்ணலாம்னு அவர் சொன்னார் தமிழில் பேசலாம்னார் நிறைய சட்ட நூல்கள் தமிழில் வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க அதனால் மொழி பெருமையும் தமிழ் மக்கள் என்கிற அந்த கௌரவத்தையும் விடாது இருப்போம் மதுரை கிளை சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தனக்கே உரிய கம்பீரத்தோடு இந்த மண்ணிலே மனு நீதி சோழன் வாழ்ந்த மண்ணிலே நீதி வழங்கி மக்களை காப்பாற்றும் என்ற நம்பிக்கையில் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் வாழ்த்து சொல்லி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உண்மையிலேயே பொங்கல் தீபாவளி இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் சாரோட பட்டிமன்ற ஒரு சேனலில் போச்சுன்னா அடுத்த அடுத்த சேனலில் உலக தொலைக்காட்சிகளிலேயே முதன் முறையாக ஒளிபரப்பாகிற திரைப்படம்னு போடுவாங்க அதையெல்லாம் பார்க்க விடாமல் சண்டை போட்டு சாரோட பட்டிமன்றத்தை பார்க்கணுங்கிறது காண்டி அவரோட பேச்சை கேட்டு வளர்ந்துருக்கோம் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா இருக்குது ஆனாலும் நேர மிகுதி காரணமாக சார் பேசுனதுலேருந்து கண்டென்ட்டை மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிடுறேன் அருள்மிகு மீனாட்சி வாழ் மதுரையின் வரலாற்று சிறப்புகளையும் மதுரை வாழ் மக்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளின் சிறப்புகளையும் தமது இயல்பு தமிழால் ஒரு புறம் எடுத்து வைத்ததோடு மறுபுறம் அவற்றை பாதுகாப்பதற்கு நாம் எவ்விதம் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதையும் தெரிவித்து நம்மை சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வைத்து சிறப்பாக உரையாற்றிய நம்முடைய சிறப்பு பேச்சாளர் திரு எஸ் ராஜா அவர்களுக்கு உங்களின் அனைவரின் சார்பாக நன்றி பாராட்டுவதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தற்சமயம் இந்த நிகழ்வை சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய மாண்பமை நீதியரசர் அவர்களை கௌரவப்படுத்துவதற்கு ஐ ரெக்வஸ்ட் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் எம்பிஹெச்ஏஏ மிஸ்டர் பி ஆண்டிராஜ் to honor our honorable mr justice d krishna kumar i 
I request the President of WAA, Ms. J. Anandavalli, to honor our Honorable Mrs. Justice, J. Nishabhanu. I request the Secretary of MBHAA, Mr. D. Anbarasu, to honor our Honorable Mr. Justice M. Thandabani. I request the Secretary of WAA, Mrs. P. Krishnaveni, to honor our Honorable Mrs. Justice V. Bhavani Subarayan. Once again, I request the President of MBHAA, Mr. P. Andiraj, to honor our Honorable Mr. Justice Vivek Kumar Singh. Namadhi Sirappu Pechalar Parumadipir Kuriya Thiru Yes Raja Avarhalukku Nenevu Parisu Valangi Chirappikka Maanvamai Nidhi Arasardi Krishna Kumar Avarhalai Anboda Arakkinri. I request our Honorable Mr. Justice D. Krishna Kumar to distribute the prizes to the prize winners of the track events below 40, 100 meters running. First prize goes to Ms. P. Rohini. Second prize goes to Ms. A. Charumati. Third prize goes to Ms. M. Lavanya. Above 40, 100 meter running, Mrs. J. Palaminakshi, the first prize winner. The second prize winner is Mrs. P. Thangam. The third prize winner is Mrs. F. L. M. Gilda Lewis. Okay, sir. I request our Honorable Mr. Justice M. Thandabani to give the prizes to the prize winners. Below 40, 200 meter running, the first prize goes to Ms. La M. Lavanya. The second prize goes to Mrs. S. Muthumina. The third prize winner is Ms. A. Charumati. I request our Honorable Mrs. Justice J. Nisha Banuje to give the prizes to the prize winners of above 40, 200 meter running. The first prize winner is Mrs. P. Thangam. The second prize winner is Mrs. F. L. M. Gilda Lewis. The third prize winner is Mrs. P. Krishnaveni. I request our Honorable Mr. Justice M. Thandabani to appreciate the prize winners by presenting the gifts below 40 javelin throw. First prize goes to Ms. S. Anandi. The second prize winner is Mrs. M. Viveka. The third prize winner is Mrs. R. Shalini. Above 40 javelin throw. The first prize winner is Mrs. M. Shahuntala Devi. The second prize winner is Mrs. J. Balaminakshi. The third prize goes to Mrs. F. L. M. Gilda Lewis. Above 40 javelin throw. First prize goes to Mrs. M. Shakuntala Devi. Second prize goes to Mrs. J. Bala Menakshi. And third prize goes to Mrs. F. L. M. Gilda Lewis. Below 40 distro, the first prize winner is S. Anandi. The second prize goes to Mrs. S. Muttumina. The third prize winner is Ms. A. Victoria. I request our Honorable Mr. Justice Vivek Kumar Singh to appreciate the prize winner by presenting the gift for above 40 discuss throw. The first prize goes to Mrs. J. Balaminakshi. Below 40 short put prize winners. Ms. J. Anandi. The second prize goes to Ms. A. Victoria. The third prize winner is Mrs. S. Muthumina. Above 40 short put, the first prize goes to Mrs. P. Jesse Jivapriya, ma'am. The second prize winner is Mrs. M. Shahuntala Devi. The third prize winner is Mrs. T. Jayanti. Aditadakha, 
நடந்து முடிஞ்ச பொங்கல் விளையாட்டு விடு போட்டியில் ஆண்களுக்கான பரிசு முதலாவதாக நாற்பது வயதிற்கு அதிகமான ஆண்கள் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நேரானால கூப்பிடுறேன் ஜேவலின் த்ரோ ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் பாரதி ரெண்டாவது சார்வாங்கன் பிரபு தேர்ட் ப்ரைஸ் லூயிஸ் அடுத்ததாக இருநூறு மீட்டருக்கான முதல் பரிசு லூயிஸ் இரண்டாவது பரிசு பினேகாஸ் மூன்றாவது பரிசு மோகன் காந்தி நான் தான் அண்ணன் மோகன் காந்தி ஷாட்புட் முதல் பரிசு பாரதி வழக்கறிஞர் பாரதி இரண்டாம் பரிசு வழக்கறிஞர் ஜாக்சன் தேர்ட் பிரைஸ் மிஸ்டர் கார்த்திக் அடுத்ததாக நூறு மீட்டருக்கான நூறு மீட்டருக்கான ஓட்டம் முதல் பரிசு ஜாக்சன் இரண்டாவது பரிசு லூயிஸ் மூன்றாவது பரிசு சார்வாங்கன் நானூறு மீட்டருக்கான ஓட்டம் முதல் பரிசு ஜாக்சன் இரண்டாவது பரிசு லூயிஸ் மூன்றாவது பரிசு கார்த்திக் சி கார்த்திக் டிஸ்கஸ் தேர்ட் பிரைஸ் ஃபார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டிஸ்கஸ் த்ரோக்கான முதல் பரிசு ஜாக்சன் இரண்டாவது பரிசு பாரதி மூன்றாவது பரிசு சார்வாங்கன் நடந்து முடிந்த இந்த ஒட்டுமொத்தமான நாற்பது வயதிற்கு மேலுள்ள அனைத்து ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் வழக்கறிஞர் ஜாக்சன் நடந்து முடிஞ்ச ஓவரால் சாம்பியன் அபவ் ஃபார்ட்டி மிஸ்டர் ஜாக்சன் அடுத்ததாக செஸ் போட்டிக்கான முதல் பரிசு ராகவ் அடுத்ததாக செஸ் போட்டிக்கான இரண்டாம் பரிசு பெறுபவர் எஸ் எம் மோகன் காந்தி அதைத் தொடர்ந்து மூன்றாம் பரிசு பெறுபவர் பி தங்கமணி கேரம் டபுள்ஸ் முதல் பரிசு சாகா மற்றும் முகமது யூனிஸ் ராஜா இரண்டாவது பரிசு வல்லரசு மற்றும் கார்த்திக் இருவரையும் மூன்றாவது பரிசு சண்முகம் ஆறுமுகம் ஷட்டில் மேட்சுக்கான டபுள்ஸ் முதல் பரிசு ஷட்டில்கான முதல் பரிசு டபுள்ஸ் எம் குமார் மற்றும் மோகன் என் மோகன் இரண்டாவது பரிசு ரன்னருக்கானது மகேந்திர பிரபு ஹர்ஷர் ஹர்ஷர் அடுத்ததாக மென்ஸ் பில்லோ ஃபார்ட்டி நானூறு மீட்டர் ஓட்டம் முதல் பரிசு செல்வ கிருஷ்ணன் இரண்டாம் இடம் ஹரீஷ் தேர்ட் பிளேஸ் கோஸ் டு விவேக் பாரதி விவேக் பாரதி அடுத்த நூறு மீட்டர் ரன்னிங் முதல் பரிசு விவேக் பாரதி இரண்டாம் இடம் ஹரீஷ் செகண்ட் பிளேஸ் கோஸ் டு ஹரீஷ் தேர்ட் பிளேஸ் செல்வ கிருஷ்ணன் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ரன்னிங் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஷாஹா செகண்ட் பிளேஸ் கோஸ் டு ராகவ் தேர்ட் பிளேஸ் ஃபெர்லின் காஸ்ட்ரோ ஜாவலின் த்ரோ ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் கோஸ் டு விக்னேஷ் செகண்ட் பிளேஸ் விவேக் பாரதி தேர்ட் பிளேஸ் தீபன் தீபன் ஷார்ட்புட் 
ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు విఘ్నేష్ సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు అర్జున్ కుమార్ థర్డ్ ప్లేస్ దీవన్ థర్డ్ ప్లేస్ దీప్ డిస్కస్ త్రో ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు విఘ్నేష్ సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు దీపన్ థర్డ్ ప్లేస్ వివేక్ భారతి బిలో ఫార్టీ ఓవరాల్ ఛాంపియన్ గోస్ టు విఘ్నేష్ క్రికెట్ విలయాటిల ఫస్ట్ ప్లేస్ పెట్ట నవనీత రాజా అని అయి పరిసు వాంగ అనుబోట అలకింది నవనీత రాజా గణేష్ కుమార్ గణేష్ కుమార్ అరుణ్ రాజ్ ఫెర్నాండ్ మధు బాలన్ దీపక్ చక్రవర్తి పరమశివన్ అర్జున్ కుమార్ పద్మ భూపతి సచిన్ రాహుల్ మురుగన్ రన్నర్ అప్ సురేష్ కన్నా టీం ఆనంద కుమార్ ప్రశాంత్ పాండియన్ అలగేశన్ చల్లిట వచ్చి జయకుమార్ రామర్ పాండియన్ కృష్ణా కన్నన్ మణివన్నన్ సుభాష్ అన్బరస్ 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 నండి ఈ విழావిర్కాను ఆయత ఏర్పాడుగల్ తొడంగియదులురుందు ఇన్ నిమ్మిడం వరై విళావిన అనైత్తు నిగల్వుగలిలும் ஒரு முக்கிய அங்கமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பெண்கள் வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் தலைவர் செல்வி ஜே ஆனந்தவள்ளி அவர்களை இனிய இந்நிகழ்வினை நிறைவு செய்து நன்றுரை ஆற்றிட அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய இரவு வணக்கம் இந்த பொங்கல் விழாவை எம்பிஹெச்ஏ மற்றும் பெண் வழக்கறிஞர் சார்பில் அழைப்பை ஏற்று இங்கு வருகை தந்து நம்மை சிறப்பித்த நீதியரசர் திரு கிருஷ்ணகுமார் அவர்களுக்கும் நம்மோடு நம்மை போலவே சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் நீதியரசர் திரு பவானி சுப்ராயன் அவர்களுக்கும் மண்ணின் புதல்வி நீதியரசர் ஜே நிஷாபானு அவர்களுக்கும் திரு தண்டபாணி அவர்களுக்கும் மொழி தெரியாமல் இருந்தாலும் ஹி ஹஸ் கம் ஃப்ரம் உத்தர் பிரதேஷ் அண்ட் ஹி வாஸ் என்ஜாயிங் அண்ட் ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் ஹஸ் சேட் தட் ஐ எம் ஹாப்பி இன் மேக்கிங் அதர்ஸ் ஹாப்பி அண்ட் ஐ வா ஐ எம் என்ஜாயிங் திஸ் மூமெண்ட் தட்ஸ் அ கிரேட் கெஸ்டர் பை ஹானரபிள் மிஸ்டர் ஜஸ்டிஸ் ஃப்ரம் உத்தர் பிரதேஷ் ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் சீனியர் கவுன்சில் மிஸ்டர்ஸ் கிருஷ்ணவேணி அடிஷ்னல் அட்வொகேட் ஜென்ரல் மிஸ்டர் வீரகதிரவன் மிஸ்டர் பாஸ்கரன் மற்றும் அனைத்து வழக்கறிஞர்களுக்கும் பெண் வழக்கறிஞர்களுக்கும் இரு சங்கங்களின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அதில் இறங்கி உழடா விளையும் பொண்ணு ஊரு பசிய தீர்ப்போம் நம்ம விவசாயி தான் கண்ணு பாட்ட வணக்கம் மானம் உள்ள மனுஷ பயலுக நாக்க அப்புள்ள போன உங்க சீரும் பொங்கி பூவி இது போங்க
ಕಂಗೆ ಕೂಸಿಲ್ ಸತ್ತ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಓಡಿ 